ഹായ് ഗൈ സൗത്ത് ഗേറ്റിനെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് മച്ച ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സ് സൗത്ത് ഗേറ്റ് വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടുമിക്കവർക്കും അത് അയാളുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് ഷെൽഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇട്ടാണ് ഓൾറെഡി കളിക്കണവർക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ പൊസനേക്കാലും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് കളിക്കാൻ പറ്റിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കാണ് അത്യാവശ്യം എഫക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൽ അത് വെച്ച് പൊട്ടുമിക്ക പ്ലെയേഴ്സും സൗത്ത് ഗേറ്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ സൗത്ത് ഗേറ്റ് വെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാം The scene is set for a would-be hero. Beckham. Oh, would you believe? Give me that pace. Make it. I don't know. 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 ഇതിൻ്റെ മിക്ക കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞേക്കണേ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് വെച്ച് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സൗത്ത് ഗേറ്റിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോകളുണ്ട് സൗത്ത് ഗേറ്റിനെ പറ്റി പക്ഷെ അതിലൊക്കെ അവർ ജസ്റ്റ് ഇരുന്നിട്ടാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ പറയണുള്ളൂ ബാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കുറെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സൗത്ത് ഗേറ്റ് വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഗോൾ എടുക്കുക എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇത്തിരി കൂടി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയാം ഇനി ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചില തന്നെ ഏറ്റവും അടിപൊളി കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് മാനേജേഴ്സിലാണ് പറഞ്ഞോണ് സൗത്ത് ഗേറ്റ് പിന്നെ അറ്റാക്കിങ് ഏരിയ വൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി വിങ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നടുക്കി കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വിങ്ങി കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണത് ബിൽഡപ്പ് ഷോർട്ട് പാസ് അതൊക്കെ അറിയില്ല ചെറിയ പാസ് ഇട്ട് പാസ് ഇട്ട് പാസ് ഇട്ടാണ് കളി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് ഡിഫൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഔട്ട് ഡിഫൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിഫൻസ് ആണ് നോക്കി വരേണ്ടത് ഓൾ ഔട്ട് ഡിഫൻസ് ആണ് ഒരു ഓൾ ഔട്ട് ഡിഫൻസും ഒരു ഡിഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഡിഫൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് സൗത്ത് ഗേറ്റിൽ പിന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ബോൾ വന്നാൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അവിടെ ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ ബോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് പോവാം അവിടെ ഒരു ഡി എം എഫിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് പോവാം പിന്നെ പ്രസ്സിംഗ് കാണിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേയേഴ്സ് ആരും ഓവേഗം ഭയങ്കര ഇതിൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പോയി ഇടിച്ച് ബോളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കില്ല അവർ ആ പ്ലെയറിന് മുമ്പിലായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോരും അതന്നെയാണ് മെയിൻ കിട്ടുക ഫുട്ബോളിൽ മിക്കവരും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലാണ്ട് ആരും ഓടി പഠിച്ച് മേത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അവരൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഒരു ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് എത്താറായിട്ടും പിന്നെ അവർ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറിയ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ബോള് തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക അതാണ് കോൺസെർവേറ്റീവ് പ്രസിങ് അതാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത ഡിഫെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വഴിയാണ് ആ കോൺസെർവേറ്റീവ് അതാകുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ അടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനൊന്നും അവർക്ക് പറ്റൂല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിലൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണത് ആ ഒരു മെത്തറിലാണ് മിക്കവരും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുഖമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ഇട്ട് വൺ ടച്ച് കളിച്ച് കയറി പോകും ഇപ്പം അടുത്തത് മറ്റേ സ്കോഡ് പറയാം ഇപ്പോൾ സ്കോഡ് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡപ്പ് ഷോട്ട് പാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആ പ്ലെയറിൻ്റെ കാലിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് റൺ ചെയ്യായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സെങ്ങിങ്ങിലെ പോലെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല ബോൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മുമ്പോട്ട് റൺ ചെയ്യായിരിക്കും അപ്പോൾ
ലോങ് റേഞ്ച് അടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലെയറിനെ മേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫൻസ് ഗോൾ കീപ്പർ സുഖമായിട്ട് പിടിക്കും ലോങ് റേഞ്ചിലൊക്കെ കയറാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഒരു ഡിഫൻസ് ഗോൾ കീപ്പറിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് വേറെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒബ്ലാക്കാണ് ഡിഫൻസ് ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ ഗോൾഡിൽ മറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോൾ കീപ്പറുണ്ട് അതും നല്ലൊരു ഡിഫൻസ് ഗോൾ കീപ്പറാണ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് പറയാം എല്ലാ മാനേജേഴ്സിലും പോലെ ഒരു റൈറ്റ് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് സ്റ്റാമിന സ്പീഡ് നല്ല ക്രോസിങ് അതാണ് എല്ലാ റൈറ്റ് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ മാനേജേഴ്സിൽ മാനേജറിൽ നമ്മൾ വിങ് വഴി കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഈ വിങ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിന് റൈറ്റ് ബാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് വളരെ കൂടുതലാണ് വെച്ചാൽ മിക്കപ്പോഴും ക്രോസ് കൊടുക്കലാണ് ഇത് ക്രോസ് കൊടുക്കലുണ്ട് അതാണ് മെയിൻ ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഈ മാനേജറെ പറ്റിയുള്ള ഈ ക്രോസ് കൊടുക്കൽ അപ്പം നല്ല ക്രോസിങ് ഉള്ള വിങ് ബാക്സിനിടാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ റോബർട്ട് കാർലോസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്രോസ് കൊടുക്കുന്നത് അതില്ലാത്തവർ നല്ല പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിങ് ഉള്ള വിങ് ബാക്സിനിടാം സെൻറ്റർ ബാക്കാണ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് രണ്ടുപേരും ബിൽഡപ്പ് പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈലുള്ള സെൻറ്റർ ബാക്കിനിടാം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഡിഫൻഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈലാണ് ഈ ബിൽഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാണ്ടേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കോമ്പോ ആണ് ബിൽഡപ്പ് പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈലുള്ള പിന്നെ ഇതിന് സബ് പറ്റിയത് ഡിലേറ്റും നല്ലതാണ് ഡിലേറ്റും ബിൽഡപ്പ് ആണ് ഡിലേറ്റും വാണ്ടേക്കും നല്ലൊരു കോമ്പോ ആണ് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ കേസ് പറയുന്നത് പി കെ ആണ് പി കെയും വാണ്ടേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പി കെ ഒരു എക്സ്പാവറിന്മാൻ ആണ് പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിൽ ഓടി നടന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് നല്ലൊരു കോമ്പോ ആണ് രണ്ട് പേരും എന്ന് വെച്ചാൽ പി കെ മോളിൽ പോകുമ്പോൾ പി കെ യുടെ ഫീസും കൂടി കവർ ചെയ്ത് വാണ്ടേക്ക് ബിൽഡപ്പ് പ്ലേസിലുള്ള വാണ്ടേക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തോളും പി കെ വാണ്ടേക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പോ ആണ് മാനേജറിന് നെക്സ്റ്റ് മിഡ് ഫീൽഡർ പോയാൽ ഡി എം എഫ് പറയാം ഡി എം എഫ് എപ്പോൾ ഒരു ആങ്കർ മാൻ ഇടാ ആങ്കർ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകാണ്ട് ഈ മിഡിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്ന പ്ലേസിലാണ് ആങ്കർ മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വിങ് വഴി കളിക്കുന്നത് തന്നെ മിഡിൽ ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് വരെ ബോൾ എത്തിച്ച് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള കളി മതി അപ്പോൾ ആങ്കർ മാനാണ് നല്ലത് പുള്ളി ആ കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് സെൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ബോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ ആങ്കർ മാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും എല്ലാ വല്ല എ എം എഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ എ എം എഫ് മാറ്റി രണ്ട് സി എം എഫ് ഇടാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിങ് വഴി കളിക്കണ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് മാനേജറിൽ എ എം എഫിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ റോമിലേക്കൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് സി എം എഫ് മതി സി എം എഫ് ഇട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് ഇത്തിരിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നല്ല ശക്തിയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എ എം എഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സി എം എഫ് ഇട്ടാൽ മതി നല്ല രണ്ട് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് സി എം എഫ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും മാനേജറിൽ എ എം എഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേറെ എ എം എഫ് ഇട്ട് ഡിഫൻസ് വീക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എ എം എഫ് ഉള്ളവർ സി എം എഫ് ഇട്ട് കളിക്കുക മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷനുള്ള മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സിനാണ് ഇതിൽ ഇടേണ്ടത് നല്ല സ്പീഡ് വേണം മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സിന് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ വേണം പിന്നെ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലെ ബോക്സിൽ മടിയിലെ ബോക്സിൽ വാങ്ങി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും പെട്ട പ്ലേസാണ് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പോയിട്ട് തന്നെ തെക്കാവാണ് തെക്കാ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണ് പിന്നെ നല്ല ത്രൂ പാസും അത്യാവശ്യം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പ്ലെയറാണ് അത് ത്രൂ പാസ് ആയി കൊടുത്ത് ലിങ്കിലേക്ക് ത്രൂ ഇട്ട് നല്ല കൗണ്ട് അറ്റാക്കാനൊക്കെ നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ ബെക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കേസുള്ളത് എസ് എം സായിച്ചാണ് ഉള്ളിൽ ഹോൾ പ്ലെയർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസിലേക്ക് ഓടി കയറി അല്ല അറ്റാക്കിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു മിഡ് ഫീൽഡർ ആണ് സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഹോൾ പ്ലെയർ തിയാഗാൽ കാണ്ട്രയും റാംസി കണ്ട പക്ഷേ അവരെയും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ എസ്എം സാജിനാണ് നല്ല ഹെഡിങ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഉള്ളത് പുള്ളി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കോണ്ട അറ്റാക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പുള്ളി സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ എസ് എം സാജിച്ച് നല്ലവണ്ണം ഈ മാനേജറിന് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ബി ആർ എ ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് ബോക്സ് നല്ലതാണ് പകരം ബി ആർ എ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ബി ആർ ഒ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും
സബ് വേണമെന്ന് താനെയാണ് താനെ സൂപ്പർ സബ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാണ് നല്ല ഫിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനേക്കാളും നല്ല അടിപൊളി കളിയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ സി എഫ് ഓമേങ് ആണ് സബ് ഇട്ടേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഫുൾ സ്റ്റാമിനയിലേക്ക് ഓമേങ് ഇറങ്ങണേ അപ്പൊ ഈ റോബർട്ട കാർലോസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു ഹെഡിന് ക്രോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓമേങ് എന്തൊക്കെ അടിച്ചു വിടും കാരണം ഒരു സബ് ഇറങ്ങിയ പുതിയ പ്ലെയർ ആണ് നല്ല ഹെഡും ഫിസിക്കൽ കോള് നല്ല പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഗോൾ അടിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ സലാ സലാ ഒരു റോമിംഗ് പ്ലാങ്ക് ആണ് പക്ഷെ ഈ മാനേജറിൽ നല്ല സ്പീഡ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കളിയാണ് സലാഹ് ജേണസാന്റെ ഫോം ഔട്ടാണ് ഞാൻ സലാഹിനെ ഇറക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് സബിന് സെൻട്രൽ ബാക്കിനെ സബ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഗോളൊന്നും അടിച്ചില്ല അറ്റാക്ക് ഇത്തിരി കൂടി അടിപൊളിയാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ ആയിട്ട് എക്സ് എംസാവിച്ചിന് ഇറക്കും അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് അടിപൊളിയാക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗോൾ അടിച്ച് നിൽക്കുക നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്കോളാണ്ട് പോലത്തെ നല്ലൊരു പ്ലെയർ ഇട്ട് ഡിഫൻസ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക പിന്നെ ഉബ്ലാക്ക് ഡിഫൻസ് ഗോൾ കീപ്പർ ഫുൾ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഉബ്ലാക്കിനെ സബ് ഇറക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറ്റി പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ സൗത്ത് ഗേറ്റിന്റെ ബിൽഡപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറയണത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് പാസ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക മെയിൻലി വിങ് വേണേൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആ സൈഡിലെ സി എം എഫ് ഒക്കെ വെച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രൂ പാസ് ഇടാൻ നോക്കുക കാരണം പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബെക്കാമ്പൊക്കെ അതെ നേരെ റൺ ചെയ്യാണ് ആ ബോളിൽ നിൽക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ത്രൂ ഇട്ട് വിങ് വഴി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കയറാം ഷോർട്ട് പാസ് വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് സൗത്ത് ഗേറ്റിൻ്റെ ബിൽഡപ്പ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് പ്രസ്സിങ് കൺസർവേറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ ഓവർ പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിനെ കൂടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേസ് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കും ഇപ്പോൾ അതേ ഇതിലെ പോലെ നെഡ്വേഡും പിന്നെ മാൾഡീനെ കുറിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മതി അവിടെ നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറിക്കോളും പ്രസിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് കോൺസെർവേറ്റീവ് പ്രസിങ് നമുക്ക് സു അവിടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് പോവാം കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിങ്ങ് വഴി ത്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസെർവേറ്റീവ് പ്രസിങ് ആണ് ഇതിൽ ഈ അസാഡ് അസാഡ് തന്നെ ട്രിബിൾ ഉള്ളത് വേറെ അവിടുത്തെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സുഖമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോൺസെർവേറ്റീവ് ഇട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിന്നുകൊണ്ട് അസാ അസാഡ് വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേക്കാണ് ബോൾ അതുപോലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് പോകണം നല്ല സ്പീഡ് പ്ലേസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണും പൂട്ടി ത്രൂ ഔട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവർ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ നോക്കും എന്നാലും വിങ് വഴി ത്രൂ പാസ് ഇട്ട് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് പോവാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടെയ്മെന്റ് ചെയ്ത് സെന്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെന്ററിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ബോള് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ മാനേജറിൽ അപ്പൊ ഇതിലാണ് വി ആർ എ ഡി എം ഫുഡാണ് കാരണം ഇത് ടൂറിന്റെ സ്കോഡാണ് അവിടെ വി ആർ എ ഡി എം ഫുഡ് വി ആർ സെന്ററിൽ ബോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ബോള് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രസിങ് വരും ആ സെന്ററിൽ ആ വഴി പോയി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ബോൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഡി എം ഫുഡ് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഗോള് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബെക്കാൻ വെച്ച് ഗോൾ അടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് വെച്ചും നമുക്ക് ഇവിടെ എം എഫിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നല്ല ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഉള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചു വിടാം അപ്പോൾ ഈ വഴി വന്നുകൊണ്ട് ബെക്കാമിൻ്റെ ആസയുടെ ബെക്കാമിന് ഇത്തിരി സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈല് ഇപ്പോൾ ഒരു എം എഫിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സി എം എഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗോൾ അടിച്ചിടാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ബോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇവിടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് പോയിക്കൊള്ളാം കാരണം വിങ് ഏരിയ കൂടി ത്രൂ ഔട്ട് പാസ് ചെയ്ത് വിങ് ഏരിയ കൂടി കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നേരെ പോയിക്കോളണം കുറച്ച് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ